Menurut legenda, nama Boyolali berhubungan dengan cerita Ki Ageng Pandanarang, Bupati Semarang pada abad ke-16. Oleh Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandanarang diutus untuk menuju ke Gunung Jabalakat di Tembayat, Klaten untuk syiar agama Islam. Jadi nama Boyolali itu eh, sebelumnya jarang disebut di dalam catatan sejarah. Itu baik dalam folklore maupun catatan sejarah sebelum Kasunanan Surakarta. Tapi daerah-daerah di sekitar Boyolali sebetulnya sudah cukup terkenal, yaitu terutama eh, Pengging, kemudian eh, Banyudono, Mojosongo, dan juga apa yang mungkin jarang sekali orang mengenal namanya Babarong. Ada suatu wilayah yang Babarong itu pada masa Mangkurat kedua yang menghubungkan dia disebut satu daerah yang menghubungkan antara Kartosuro dan Semarang. Hanya itu tidak menyebut lewat Boyolali. Nah, itu yang menarik. Ki Ageng berjalan cukup jauh meninggalkan anak dan istri ketika berada di sebuah hutan belantara. Beliau dirampok oleh tiga orang yang mengira beliau membawa harta benda. Ternyata dugaan itu keliru. Maka tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Salatiga. Bupati Semarang jawab, aku orang nyalai kue kok nyalai aku, wong salah kok tega. Oh, nah yang rejani zaman yang bisa menikuti jenis desa Salatiga. Perjalanan diteruskan hingga sampailah di suatu tempat yang banyak pohon bambu kuning atau bambu ampel. Dan tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Ampel, yang merupakan salah satu kecamatan di Boyolali. Dalam menempuh perjalanan yang jauh ini, Ki Ageng Pandanarang semakin meninggalkan anak dan istri. Sambil menunggu mereka, Ki Ageng beristirahat di sebuah batu besar yang berada di tengah sungai Kalipepe. Dalam istirahatnya, Ki Ageng berucap, Boyo Weslali Wong Iki, yang dalam bahasa Indonesia artinya sudah lupakah orang ini? Dari kata Boyo Weslali, maka jadilah nama Boyolali. <tik>